മെയിൻലി നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കോളംസ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ല് അതിൽ നമുക്ക് തിൻ സിലിണ്ടർ മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മോയ്സൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കറുകൾ എടുത്താൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണിക്കും അതിൽ ഒന്ന് തിക് തിൻ സിലിണ്ടറും ഒന്ന് തിക് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് തിൻ സിലിണ്ടർ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ചെറിയൊരു മെസ്സിംഗ് കാണിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാക്സിമം മൂന്ന് ക്ലാസ് അതിൽ തീർക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കോളംസിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കോളം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പൊ കോളം എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോളം ഓക്കെ ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭീമി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭീം എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോളം എന്നുള്ള വാക്കും ചിലർ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അത് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കോളംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്കൊരു ഒരു ട്രസ് വർക്കിന്റെ തൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പില്ലറ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കോളം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കമ്പ്രസീ ലോഡായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലൈൻ്റെ പൊസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് സ്ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ യു ടി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് സ്ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോളം സ്ട്രെട്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് തന്നെയാണ് ബട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ കോളത്തിന്റെ കേസിൽ കോളത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കലായിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ കോളം എന്ന് കാണണം അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസീലോട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവും ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെഡ് വിൽ ബി ഇൻ അതർ ദാൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ്രസീലോട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് മേ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻക്ലൈൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ട്രസ് വർക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയാല് അതിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു റൂഫും അതിലേക്ക് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഷർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഇതെല്ലാ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളും കമ്പ്രസി ലോഡുകളായിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്രസി ലോഡ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഷർട്ട് കോളത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോളംസ് ആർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് സോ കോളംസ് ആർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് സബ്ജക്ട് ടു കമ്പ്രസി ലോഡ് കോളംസ് ആർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് വിച്ച് സബ്ജക്ട് ടു കമ്പ്രസി ലോഡ് അപ്പൊ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് യൂസ് ടു ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രെയിംസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് ട്രസ് വർക്കിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വർക്കിനായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫ്രെയിം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പവർ പ്ല
ഇൻക്ലൈൻഡ് ഹൊറിസോണിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെട്ട് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കോളം സ്ട്രെട്ടും രണ്ടും പഠിക്കാണ്ട് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് ലോഡുകളാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ മെമ്പറിന്റെ പൊസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ കോളം അതർ ദാൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻക്ലൈൻഡോ ഹൊറിസോണിൽ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ട്രെട്ട് അപ്പൊ അതാണ് കോളം സ്ട്രെട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് കോളത്തിന് കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോളം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള കോളം എന്ത് ലോഡ് ആപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു സേഫ് ലോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈർക്കിൽ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബെൻഡ് ആവും ബെൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് വരും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആയിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബക്ലിംഗ് ഓർ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന പ്രോ അങ്ങനെയാണ് കോളംസിന്റെ ഫെയിലിയർ പറയുന്നത് അപ്പൊ കോളംസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്ട്രോങ് മെറ്റലാണെങ്കിലും അതിന്റെ കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അത് ഫെയിലിയർ വരിക അതിന്റെ ഫെയിലിയർ വരുന്നത് ബെൻഡിങ് കാരണമായിരിക്കും അപ്പൊ കോളംസ് ലോഡ് ആക്സേലി ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ ബൈ ബെൻഡിങ് ഓർ ബക്ലിംഗ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കോളം ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ ബൈ കംപ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് കോളം അതായത് നോർമൽ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫെയിലിയർ എപ്പോഴും ബെൻഡ് ആയിട്ട് ബക്കിളായിട്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കോളം അങ്ങനെ കമ്പ്രഷൻ കാരണം ഫെയിൽ ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോളത്തിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കോൾ എന്ന് പറയും അതായത് അതിന്റെ ലെങ്ത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോളിനെ ഷോർട്ട് കോളും അപ്പൊ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ചോക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചോക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ചോക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്താൽ ചോക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ലോഡുണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലും പൊട്ടുണ്ടാവും ബെൻഡിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിലും ബക്കിലിന് വരുന്നുണ്ട് ചോക്കിന്റെ ലെങ്ത്തും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബെൻഡിങ്ങിന്റെ എഫക്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇത് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ ഡിഗ്രി പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലാറ്ററൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഷോർട്ട് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെങ്ത് കുറവുള്ളത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടും കുറവല്ല ഓൾവേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ക് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈംസ് നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റി ടൈംസ് എന്നൊക്കെ പറയാം സ്പ്ലെൻഡർ നെസ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ എയ്റ്റി ടൈംസ് എൽ ബൈ ആർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോളും റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോളും നമ്മൾ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ആ റേഷ്യോ എൺപതിനായിട്ടും കൂടുതൽ എൺപതിനായിട്ടും കുറവും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കോളും ലോങ് കോളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റേഡിയസും ലെങ്ത് നമ്മളുള്ള റേഷ്യോ എൺപതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്നിന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്നിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫൈവ് എം അതിന്റെ എയ്റ്റി ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ എയ്റ്റി ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ എയ്റ്റി ടൈംസ് ഫോർട്ടി എം എം ആയിരിക്കും എന്റെ ഫോർട്ടി എം നമ്മളൊരു സ്കെയിലിന്റെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഒരു ടെൻ എം എം കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോങ് കോളം അങ്ങനെ ഒരു കോളത്തിലെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും അത് ബെൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫെയിലിയർ വരിക അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പെന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്
ഫിഗർ ആണത് ഇത് എന്താ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്പറിലാണ് അപ്പൊ ഈ മെമ്പർ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് വല്ലാണ്ട് കൂടുതലാണ് പിപിടി വിസിബിൾ അല്ലാതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിപിടിക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പോയിന്ന ഇപ്പൊ കാണാണ് ഇപ്പൊ കാണണ്ട പിപിടി വിസിബിൾ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയില്ല കാണണല്ലോ അല്ലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയി ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായി പോയി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനിലായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ലോഡ് മൊത്തം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കമ്പ്രസി ലോഡ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നിലത്തായിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നിലത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് കമ്പ്രസി ലോഡ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോളം ഈ മെമ്പറും ഈ മെമ്പറിലും മാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കംപ്രസി ലോഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഈ മെമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ബീമ് താഴെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടും ഈ ബീമ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബീമ് ഈ മെമ്പറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്പർ ഈ കോളത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോളം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് മെമ്പർ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു കംപ്രസി ലോഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രട്ട് അപ്പൊ കോളം എന്താ സ്ട്രട്ട് എന്താന്ന് സൈഡ് ചെയ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കംപ്രസി ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കംപ്രസി ലോഡ് അതർ ദാൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ റിസോണിൽ ആവാം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ബക്ലിംഗ് എന്താ നോക്കാം ബക്ലിംഗ് ഈസ് എ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുത്തിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബക്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരിക പെട്ടെന്നാണ് അത് ഒരു ബെൻഡിങ് വന്നിട്ട് അത് ബ്രേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചറൽ കോമൺ അണ്ടർ ലോഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ എടുത്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോളം സ്ലോഡൽ ആക്സിയലി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബക്ലിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ടോൾ ആൻഡ് സെൻറ്റർ എത്തി ഈ സ്ലെൻഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് സ്ലെൻഡറിനെസ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സ്ലെൻഡറിനെസ് റേഷ്യോ എന്താണ് എൽ ബൈ ആർ റേഷ്യോ ആണ് ഒരു കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത്തും റേഡിയസ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആണ് സ്ലെൻഡറിനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആക്സിയലി ലോഡർ ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എലോങ് ദ ആക്സിസ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഒരു കോളം ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഒരു കോളം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോളം മാത്രം ഉണ്ട് സ്ട്രട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു സ്ട്രട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കോളം ആക്സ് ലോഡഡ് ആക്സിയലി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബക്ലിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിന് ആക്സിയലി ലോഡ് ചെയ്താൽ അത് ബക്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലൈ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലെൻഡർ ഓഫ് റേഷ്യോ ഹൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബക്ലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ലോഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കോളത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ വെച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ലോഡ് എ കോളം
ഓക്കെ ഗ്രിപ്പിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റണ്ട ഗ്രിപ്പിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫെയിലിയർ ലോഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുന്നേ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തീ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നൊരു ടേം കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോഡിനെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിന് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്ര ലോഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഈ കോള അതൊരു കോളാണ് ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂട്ടൻ ലോഡാണ് ഇതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂട്ടൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല വി വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് സം സം വാല്യൂ ബിലോ ദാൻ ദ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂട്ടൻ സോ ആ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂട്ടിനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോർമലി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ വി വിൽ ബി അപ്ലൈങ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ നോട്ടിനായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷനാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡാണോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ലോഡാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ദിസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോളം ടു ദ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്നേ ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഐ ഇ സിക്കൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ സിക്കൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൈറേഷൻ ഐ സിക്കൽ ടു എ കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കേര വാല്യൂ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ ഷോർട്ട് കോളം സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി കോളിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ ലോങ് കോളം അപ്പൊ സെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് കോൾ ആണോ ഷോർട്ട് കോൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസാണ് ഇനി ഷോർട്ട് കോളംസ് വളരെ ചെറിയ കോളംസ് ആണ് ലെങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ കോളംസ് ഏരിയ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും മൂന്ന് ചെറിയ കോളംസ് ഇങ്ങനെ കോളംസ് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രഷിംഗ് ലോഡ് വന്നിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്രസി സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ക്രഷിംഗ് ലോഡ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഫെയിൽ ആവും അങ്ങനെയുള്ള ലോഡ് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് ലോഡ് എന്നും പറയും കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോഡുകളും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ലോങ് കോളം മാത്രം പഠിക്കും പിന്നെ ലോങ് കോ ചില കോളങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോങ് ഷോർട്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോഡും കൂടി ആവശ്യം ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്ന ഫോമിലാണ് കംപ്രസി സ്ട്രെസ്സിക്കൽ ടു കംപ്രസി ലോ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ കംപ്രസി ലോഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റഷിംഗ് ലോഡ് കിട്ടും ഈ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ആണ് കംപ്രസി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കോളംസ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷിംഗ് ആണ് ക്രഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസി ലോഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്രഷിംഗ് കംപ്രസി ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കംപ്രസി സ്ട്ര
സെയിം അസംഷൻ തന്നെ കോളം ഈസ് ഇനീഷ്യലി പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ആക്സിയലി ലോഡഡ് ലോഡ് കോളത്തിന് ആക്സിയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കോളം അത് നമ്മൾ പറയാൻ ഹോമോജീനിയസ് ഇല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഹോമോജീനിയസ് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീൻസിലും ടോർഷനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒബേസുക്സിലോ ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോളം അത് നമുക്ക് പുതിയതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോളം ഈസ് വെരി ലാർജ് കമ്പയർ ടു ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കോളം എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ക്രഷിങ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോളം ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കോളത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ദ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരിക അതല്ലേ ലെങ്ത് കൂടും തോറും നമുക്ക് കോളം ഫെയിലിയർ ആവാൻ ചാൻസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്രഷിങ് ഈ പോർഷനിൽ വരില്ല പിന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോളം ക്രോസ് സെക്ഷൻ കോളത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദ കോളം വിൽ ഫെയിൽ ബൈ ബക്ലിംഗ് എലോൺ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ബക്ലിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫോമുല യൂൾ ഫോമുല ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാങ്കേൻ ഫോമുലയും കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രഷിങ്ങും ബക്ലിംഗും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ വരുന്നു നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് കോളംസ് പഠിക്കാനുള്ള അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈം ബോത്ത് എൻ്റെ ഹിഞ്ചിലും അപ്പൊ ഹിഞ്ചിൽ എന്താ ഹിഞ്ചിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ വാതിലിന്റെ ഡോറ് ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോർ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഫിക്സ് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഡോർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ജോയിൻ ആണ് ഹിഞ്ചർ ജോയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചാണ് ഇപ്പോ എമോയസിലും ആയത്ത് കുറച്ച് പോർഷനിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിഞ്ചിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോത്ത് എൻഡ് ഹിഞ്ചിൽ ജോയിൻറ് അപ്പോൾ ഹിഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹിഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കോളം ബെൻഡാവും അത് കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടാലും നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീമ് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബെൻഡാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബീമ് ഇപ്പോൾ ഹിഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബീമ് ഹിഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബീമ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ്റെ ഹിഞ്ച് അടുത്ത എൻ്റെ ഹിഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബീമിനെ ബെൻഡ് ചെയ്താൽ ബീമിനെ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഈ ഇവിടെ ഹിഞ്ചർ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹിഞ്ചിന്റെ അവിടെ വലിയ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബെൻഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്തായിരുന്നു വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ അതർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ നിലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബീം വരച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലോറ് ഫ്ലോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ബെൻഡാവും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷന് വലിയ പ്രശ്നം ഇതുണ്ടാവില്ല അവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ലെഫ്റ്റിക്കോ റൈറ്റിക്കോ ബെൻഡാവും അവസാനം ആകുമ്പോൾ അത് സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറും സെക്കൻഡ് ഫിഗറും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഹിഞ്ചിഡ് ജോയിൻറ് മുതലേ അതിന് ബെൻഡിങ് വന്നു ബെൻഡിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വന്നു ഇതിലിപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും പോർഷൻ വലിയ ചേഞ്ച് ഇല്ല പിന്നെ കുറേ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നു ചേഞ്ച് വന്നു ഫ്രീ എൻഡിൽ നല്ല ചേഞ്ച് വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
ഒരു ഐഡിയ വേണം ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് എന്താ ഫിക്സർ ജോയിന്റ് എന്താ അതേപോലെ ഫ്രീ എൻഡ് എന്താ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മൂവ്മെന്റ് വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു മൈൻഡിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേംസൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് ബോത്ത് എന്റെ ഹിഞ്ചിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പായി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ലെങ്ത് എൽ ഇസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൾ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം എഴുതാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടായ ഷേപ്പ് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഹാഫ് റൗണ്ട് പോലത്തെ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇട്ടാ സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഹാഫ് റൗണ്ടിന്റെ പകുതിയെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ബെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് റൗണ്ട് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഹാഫ് റൗണ്ടിന്റെ പകുതി എന്ന് കിട്ടിയുള്ളൂ അത് ഹാഫ് റൗണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് കൂടി എനിക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കണം താഴേക്ക് കൂടി വരച്ചു കൊടുത്താലേ എനിക്കതിന് ഹാഫ് റൗണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടു എൽ എന്ന് എഴുതണം അതായത് അതിന്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത കേസിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എഴുതാൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കുറെ ട്രിക്സുകൾ പറയില്ലേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണിത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കേസ് ബോത്ത് എൻ്റെ ഹിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും വാല്യൂസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഹാഫ് റൗണ്ടിന്റെ പകുതി നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഹാഫ് റൗണ്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും കൂടി താഴേക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി എല്ലായിരുന്നു ഒരു എല്ലും കൂടി വരച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഹാഫ് റൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ എന്ന് വണ്ടി എഴുതി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഹാഫ് റൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് അതേ സെമി സർക്കിളിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പകുതി ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എൽ ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇക്വലൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് വന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് പകുതി അപ്പൊ ഡബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ടുവൽ ആക്കി തേർഡ് കേസിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ബാക്കി ലെങ്ത് എക്സ്ട്രാ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്ത് പകുതി ആക്കി കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എൽ ബൈ ഫോർ വരും ഇത്രയും പോർഷൻ കൊണ്ട് ഒരു എൽ ബൈ ടുവും വരും എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ ബൈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഏകദേശം ഇത് വരിക എന്തുകൊണ്ട് എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ ആൻഡ് പിന്നിഡ് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് പിന്നിഡ് ആണ് സോറി വൺ ആൻഡ് പിന്നിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി വന്ന എൽ ബൈ ടു ഇത് ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സറിന്റെ കേസ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി വന്നാല് എൽ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പൊ എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എൽ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് ശരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെ പഠിക്കാം എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട്
അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ സെക്ഷനിൽ ഉള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഴുതണം ഈ പോയിന്റിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഴുതണം അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഈസിക്കൽ എന്താ മൊമെന്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് പി ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ വൈ ആണ് അവിടെ തന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്മുടെ റൂളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ക്ലോക്ക് വേസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണോ നോക്കുക ഇത് വെതർ ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല നെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുക നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആണ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ അല്ലേ എന്നെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഒരാൾ വഞ്ചി പറഞ്ഞുണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് ശ്രീഹരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വന്നതെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നത് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൈ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ പി വൈനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നിട്ട് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഫുൾ ഇക്വേഷനെ ഇ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണും ഫുൾ ഇക്വേഷനെ ഇ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായി മൊത്തം ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് ഇ എ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടേം നമുക്കൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് പഠിച്ച മാത്സിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിനൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അറിയാത്തവർ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക എ കോസ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ഡി സൈൻ ആൽഫ എക്സ് ഇതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എയിം കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തീരെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വൈ എവിടെയൊക്കെയാണ് സീറോ ആയിട്ട് വരാം വൈ എവിടെയൊക്കെയാണ് സീറോ ആയിട്ട് വരാൻ നോക്കാം വൈയുടെ വാല്യൂ എവിടെയൊക്കെ സീറോ വരും രണ്ട് സപ്പോർട്ടിലും വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വൈക്ക് സീറോ കിട്ടാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തും എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പോയിന്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എല്ലു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എല്ലു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പോയിന്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിലും നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കും അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈ സീറോ കൊടുക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സീറോ കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ എന്ന് എന്താ വന്ന് വൺ അപ്പോൾ എ എന്നാവും പ്ലസ് ബി സൈൻ ആൽഫ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്തോ സീറോ ആണ് മൊത്തം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സീറോ
സൈൻ ആൽഫ എൽ എന്ന് വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുന്നതാണ് സൈൻ ആൽഫ എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ക്യൂ സീറോ കൊടുക്കാഞ്ഞ് ഒരു ഇക്വേഷനിലെ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ കോസ് ആൽഫ എക്സ് ബി സൈൻ ആൽഫ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷനിലെ എയും ബിയും സീറോ കൊടുത്ത് തന്നെ വൈര വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈര വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൈര വാല്യൂ വാല്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വൈര വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ബി ക്ക് സീറോ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് സൈൻ ആൽഫ എല്ല സീറോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സൈൻ ആൽഫ എല്ല ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സൈൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആവുക സൈൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ടു പൈ അതിനങ്ങനെ കുറെ വാല്യൂസിന് സീറോ ആവും അതിലത്തെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പൈ ഞാൻ എടുത്തു ആൽഫ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൽഫ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു പൈ അതിൽ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മുടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് കൊടുത്തത് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം റൂട്ട് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് കൊടുത്തത് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ റൂട്ട് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലൻ ലെങ്ത് ആണ് ഈക്വലൻ ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളെ കേസ് എന്താ ഹിഞ്ചിഡ് ബോത്ത് എൻ്റെ ഹിഞ്ചിഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ ആണ് ബോത്ത് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആണ് വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ വൺ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു എൽ ആണ് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കേസുകൾ അതിൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനുള്ളു പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണോട്ടോ അത് എന്തായാലും പഠിക്കാൻ നേരത്തെ വർത്തിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓലേസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കോളംസ് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് കോളംസ് യൂലേസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് കോളംസ് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഇതന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് ഡിഫറെന്റ് കേസുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ഫ്രീ വൺ ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ എഫ്സ്റ്റുഡിയും അപ്പോൾ പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ബൈ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ എഫ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു എഫ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറിനും ആ ഫോർ മുകളിലേക്ക് വരും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേസ് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വൺ ആൻഡ് ഹിഞ്ചിഡ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ റൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ അപ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തേക്കാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷനെ ഓർത്തേക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പൈ സ്ക്വയർ ഇ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി പി എന്തായിരുന്നു ക്രിപ്പിംഗ് ലോഡ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് അങ്ങനെ പല പേരുകളിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു കോളം ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ലോഡിന്റെ പേരാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ പേരാണ് ഓലേസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ യൂലേസ് ഇക്വേഷൻ അടുത്ത നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്തല്ലേ താങ്ക് യു